不打。我想和你聊聊。小礼物刷一刷哟。那我去那边等你吧。好。为福达加油。到底什么事儿啊？干嘛那么严肃啊？这件事情，你是不知道的，对吧？什么事儿、啊？你接的那部新戏，原本是属于申俊逸的。我认为机会是平等的。傅、嗯、达，你变得和原来不一样了。我知道在你心里，我早已不是原来的我。但是你在我心里，永远都是最初的你。你曾经问我为什么喜欢演戏，我那时候脸皮薄，不好意思回答，也不愿意承认。但是现在我可以告诉你，我之所以选择这条路，是因为我喜欢你。只有成为明星，我才有信心，我可以。啊！走。猴子，苏言，对不起，我真的不是故意的，是真的是个意外，我绝对不是别人派来的间谍，对不起嘛。好了，猴子，事情已经发生了，道歉是没有用的，想办法解决问题才是关键。什么事啊？富达向苏言表白。这件事被传到网上，直播出去了。现在网上的粉丝和媒体都炸开锅了。梦梦，达子这么做确实不对。超哥在这儿先向你赔不是。啊！再说呀、啊，这富达肯定不是你故意的。你想啊，这被拍到放到网上直播，这一定是个意外，对吧？啊，对了，梦梦，你现在到哪？我还在路上，那一定要小心机场，躲避就避，实在避不开的话，千万不能回应这个问题。我知道了，超哥，放心吧。咖啡这么久了，富达向苏颜表白了，网上就炸锅了。什么时候的事儿？刚刚，有人直播了全过程喂 ，B K 姐。苏颜，你身为艺人的助理，没有掌握好与艺人之间的分寸，导致现在这种局面，让公司启宣所有的努力付之东流。对不起啊 ，V K 姐，这件事情是我大意了，我愿意承担全部责任。承担责任？怎么担？又要辞职？
啊，没有没有没有没有，我以为，我以为，虽然这是你的失职，但也不全都是你的错。公司是想要炒富达和尹梦的 CP。你来这么一出，公司还怎么成？发出去，媒体和粉丝们都不会再信了。真的吗？可这本来就是炒作啊。怎么？你还有点开心啊 ，Vicky 姐，我只是以为……你以为？你以为什么？不要再自以为是了。公司看你在解决税粉们和杨东事件上立了功，这次就不追究了。暂时下不为例。这是真的吗？真的不追究了？公司已经把视频删了，热度会退下去的。你以后要记着点。嗯，我知道了 ，Vicky 姐，我会记住的。猴子，嗯，去哪儿了？猴子，去哪儿了？我可没有骂你哦，你怎么就临阵脱逃了？苏妍，我现在已经在家了。发生那件事之后，我马上就回来了。我怎么还有脸在组里待啊？我更没脸见达哥，没脸见你。没有怪你的意思，我只是一时不知道要怎么处理，有点乱，你别太自责了。那现在想到办法解决了吗？暂时还没有，不过我会想出来的，放心吧。你好，我是乾坤娱乐的于婷婷。我听说你又刚接了一部原本属于申俊逸的大戏，是真的吗？来来来，下来下来。你干什么呀？让他进来吧。嗯。你想知道什么？我们一会儿还有事情。啊，我想请问傅达先生，您接这部戏是为了苏颜是吗？那你和尹梦的 CP 又是真的吗？哎，好了 ，Vicky 姐。哎，你知道吗？你都已经整整数落了我，你都已经整整数落了我四十七分十三秒了。好好好，我知道了，我都按你说的做，好不好？再说这件事情不是已经过去了吗？纯属一个乌龙事件。哎，经过这次事件，我不是还吸了很多粉吗？好啦 ，relax， 一切都会好起来的。OK， 知道啦。哎，对了，其实有句话我想跟你说，你觉得苏颜怎么样？是啊，你看啊，这苏妍呢，已经来我身边工作一段时间了。她做事非常积极认真，而且很细心。再说了 ，Vicky 姐，这次的微博事件还有杨东事件，苏妍都处理得很好啊。我觉得她现在已经具备了一个合格的经纪人资格了。所以，你想说什么 ？Vicky 姐，你不是一直都这样说吗？想发掘一些有潜力的年轻人来壮大一下我们公司团队的力量。对不对？素颜就很合适啊。好了，我考虑一下，以后再说。哎呦，还有什么好考虑的，丽姐？你想啊，现在呢，公司的工作越来越多，我呢，在你的帮助下也越来越火，对不对？你看，你现在都已经快把家安到公司了，再这样下去，那你还不得累死啊？再说了，如果多一个人来帮你分担一下的话。你是不是也可以好好的腾出时间来考虑一下个人问题、啊？俊逸，你是不是吃错药了？<笑>别生气啊，放松放松放松。其实说真的，我觉得苏颜她真的不错，你给她一个机会试试吧。行了，我可以
答应让他做近日，但是只能做尹梦的近日。你觉得可以，我就宣布。哥，来了。伯伯，有事啊？啊，维克姐让我赶紧回去处理一些事情，然后后面的一段时间我就暂时不能跟着你了。不过你的行李我已经收拾好了，打包快递发走了，剩下的一会儿搬过来，跟着我的车一块走。后面的事情就只有拜托素颜照顾你了。行，我知道了，一路平安。嗯，那我走了。嗯。哎，你干嘛？我来收拾点东西。收拾东西，波波已经把我的东西都收拾好了，你还收拾什么呀？我们马上就要离开这个酒店了，我得把我的多肉带走呀。哎，等等，呃，呃，你看这样行不行？要不你先回去，然后你的那些多肉呢，我找人给你打好包，然后送你家里去。不用那么麻烦了。我一直特别特别精心的帮你照顾他们，我每天都按时浇水的。每天？对啊，我早上浇一次，晚上睡前我还会补一次呢。沈俊逸，你是故意的吧？多肉最怕水多了。啊？我以为多肉要多浇水，它才会变得胖胖的。你可是公众人物，你怎么能随意的表白呢？你表白也就算了，还被直播出去了，你这不是没事找事吗？怎么和那些粉丝交代？一旦掉粉，流量上不来，什么代言啊、影视剧啊，通通没戏。还有，你让尹梦怎么办？你们两个的 CP 就彻底毁了，而且对她的影响也不小。我管不了这么多了。这是我这辈子最用心、最在意的表白，绝不能是这个结果。还有我的直觉告诉我，如果再不做出点行动的话，苏颜就会被别人抢走了。行了，我也先不跟你说了。方总呢，还在公司等着，我先回去把他送走。达子，不是啊，祖宗，好吧，祖宗，你以后千万别再说些有的没的了。算我求你了，啊！梦梦，在国内拍戏还习惯吗？挺好的，在剧组的时候跟富达还有俊逸学习到很多。这部戏非常的适合你，因为你有舞蹈功底，拍出来身形会非常好看，但商务这块不能落后。所以在这段时间，我帮你拓展了商务市场，接下来的工作着重在时尚和商务这一块。Vicky 姐，工作的事情你来安排，我很放心。我决定安排苏颜来做你的执行经济。虽然她没有作为经济的经验，但是她进步很大，很机灵，是一个做经纪人的好苗子。而且我也会亲自来带她。我觉得还是女孩子来带你。会比较好 ，Vicky 姐，一切都听你的安排。Vicky 姐。保护者拍的有点累，我想休息一段时间
啊，都在呢。唐总，唐总，来，大家集合一下。最近呢，大家的表现非常不错。虽然在保护者拍摄期间发生了一些情况，但也都得到了完美的解决。今天呢，肥超又为富达接下了一部大戏，公司最近的好事很多啊。所以今晚，我请大家一起吃饭，你们想吃什么，选好地方，定位置。我还有一件事情要宣布，在杨东事件危机公关中，苏岩表现得非常突出，所以公司决定给苏岩升职。从今天起，苏岩就是尹梦的执行经纪。苏岩太棒了！苏岩太棒了！谢谢老板，谢谢 Vicky 姐，也谢谢大家。今天下午茶我请了，大家随便点。方总，我是由衷的感谢您，谢谢您给富达这次机会，真的。感谢的话就不用多说了，让大家好好演。哦，对了，你答应我的事别忘了，安排我见宋妹妹，也不枉我这次帮你一把。瞧您这话说的，这是自然的。您放心，等我安排好以后，就联系你。好。啊，对了，方总，呃，我们公司的人都不知道富达是傅聪的儿子，这也是富达自己的意思。他是希望通过自己的努力证明自己，而不是靠父亲的影响力。所以这件事，还请方总保密呀、啊。我懂，你知我知，这件事我一定替傅达保密。谢谢方总。哎，我觉得这件事情你们公司的人居然都不知道。钥匙，尤其是那个我的钥匙，尹梦。钥匙，钥匙。你们公司的人，别着急，我去看看。